Radio Totoo 11:43 DY AF CNN Bacolod Ang Anuso sa Kamaguran Adsum Balita Mga balita na natipon halin sa mga parokya pagkapilya niya sang diocese sang Bacolod Kag mga pangulong dinalan sa bayin sang lokal national kag pangkalibutanon nga mga hitabo Adsum Balita Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita. Mayang aga dahil si Isang Baholod, mayang aga sa tanan natin ng Tagpalamati, Hulyo 24, 2020, Biyanes ng Adlao, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Azogon. Kagini si Julie Gonzalez. Kagyari na ato mga nagabaga ang mga balita. Adsum Balita 22 ka mga LSI sa Negros Occidental ang dugang na latnan sa COVID-19. Siyudad sa Bacolod, naglambot na sa 95 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19. Iloy kag utod sa GSO workers sa Bacolod ang nagpositibo sa coronavirus. Nagpositibo man sa resulta sa test. 46 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod nakabato na sa pinansyal nga bulig sa ikaduhang phase sa social amelioration program. Daisy sa Bacolod ginapaiway ang Daisy sa nga pagtilipon sa mga kaparian bangod sa pagkahangawa sa amat-amat nga pagdamo sa lokal nga paglaton sa coronavirus. Bishop Buzon sa Bacolod padayon nga nagapanawagan sa prayerful vigilance holy hour igapatigayunon sa bugos nga diocese sa maabot nga Julio 27. Father Renato Bibit ikadulong na sa iya katapusan nga palahuwayan. Nagpara sa dugang COVID-19 update, 2,200 kamang kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa listahan sa Pungsod Pilipinas. Tatlo ka mga opisyales ang PhilHealth nag-resign bangod sa ginaaligar ng mga korupsyon sa ahensya. Nagpara naman sa tanga CBCP News Obispo sa Manila nagpositibo sa coronavirus. Kag si Banga Katoliko, kag Eastern Orthodox, mag sa sin- ng adlaw sang adlaw sang pagkalisod para sa Hagia Sophia Adsum balita 22 ka mga LSI sa Negros Occidental ang dugang ang nalatnan sa COVID-19. Sanding sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health Region 6 Office, 22 ka kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa listahan sa probinsya sa Negros Occidental. Lunsay, ang mga nagpositibo, uh, ang mga locally stranded individual o kung mga pumuluyo sa probinsya nga na stranded sa ibang nga bayin sa pungsod. Tig tatlo ka mga kaso ang nag sa mga siyudad sang Bago, Kabangkalan, Kaghimamaylan, samtang ang siyudad sang Sipalay, Manaplakag, Calatrava, naman ang may tagduha ka mga kaso. Ang mga siyudad sang Talisay, Silay, Kag San Carlos, Subungman, ang mga Banwa sang Murcia, Valladolid, Ponteveda, Kag Binalbagan, ang may tig isa ka kaso nga na record. Ang Banwa naman sa Kawayan ang may pinakamadamong recoveries sa din apat na nag-ayo sa masakit. Ginsudan ini sang Himamaylan nga may tatlo ka pasyente ang nag-ayo. Sa karon, ang kabilugan nga numero sa mga COVID-19 nga kaso sa probinsya ang yara na sa 329. Adsum Balita Samtang siyudad sa Bacolod naglambot na sa 95 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19. Suno sa Western Visayas Center for Health and Development COVID-19 case bulletin sa kahapon ng adlaw, duha ka kaso ang nagdugang sa mga nalatnan sa virus sa siyudad sa Bacolod. Isa ka 21 anyos nga babae nga nagaobra sa opisina nga nagpositibo sa COVID-19. Ang babaeng may close contact sa isa ka health worker nga una na nga nagpositibo sa COVID-19. 
Ang babae nga nagabusong ang mayara sa simptomas ang virus kagin admit sa ospital antes gin silo sa isa ka quarantine facility. Samtang isa naman ka pasyente nga nagpositibo ang isa ka 32 anyos nga lalaki nga non-medical health worker. Inisuno sa kay Bacolod City Interagency Task Force against COVID-19 spokesperson Dr. Grace Tan. Ang lalaking nagpakita man sa simptomas sa masakit kagin admit sa isa ka ospital. Sa karon yara na sa 95 ang kabilogan nga kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Adsum Balita. Padayon sa ato mga COVID-19 updates sa Iloy kagutod sang GSO workers sa Bacolod ang nagpositibo sa coronavirus, nagpositibo man sa resulta sang test. Nagpositibo, nagpositibo man sa COVID-19 test ang iloy kagutod nga babae sang utility worker sang General Services Office sa Bacolod Arts, Youth and Sports o kon base center nga una na nga na-report nga nagpositibo sa coronavirus suno sa kay Bacolod City Administrator M. Ang nga ang iloy kagutod sang utility worker ang gin-admit sa ospital ang utod nga babae sang utility worker ang napakita sang simptoma sang virus kag may history sang heart attack samtang ang iloy naman ang mayara man sang hypertension gin lockdown naman ang purok sa diin nagapuyo mga nagpositibo nga pasyente Suno sa punong barangay, isang barangay tangub, Noli Villarosa, nga ginseal off na ang isa kabahin, sang purok seaside, sang naibaluan nga nagpositibong duwa ka residente. Kapin 40 ka mga pamilya ang apiktado sa small scale lockdown. Samtang, ginsirada naman ang Bacolod Respiratory Outpatient Center o kung BROC sa Bay Center para sa disinfection na tala na nga magabalik ang operasyon sa BROC sa Badasun ng Lunes. Adsong Balita Kaga 46 sa uh, ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod nakabato na sa pinansyal nga bulig sa phase 2 sa social amelioration program. Nabato na sa mga beneficiaryo nga mga pamilya gikan sa 46 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang pinansyal nga bulig sa phase 2 sa social amelioration program kagapon nga adlaw Hulyo 23. Ang pagpanagtag sa SAP grant ang ginpangunahan sa City Treasurer's Office kag sa Department of Social Services and development o kon DSSD sa bulig sang Bacolod City Police Office kalakip sa mabarangay nga nakabaton sang second tranche sa social amelioration program grant sa unang adlaw sang pagpanghatag mo ang barangay 1 2 3 kag 6 kag 7 nakabaton man ang barangay 8 16 na barangay 27 barangay 32 kag barangay 35 nagbaton man ang mga beneficiaryo nga mga pamilya gikan sa barangay 34 barangay 30 6, barangay 39, kag 40. Nabato naman sa mga beneficiary ng pamilya ang ilang uh, SAP grant sa barangay Alangilan, Villa Monte, Pahanokoy, Handumanan, kag Monte Vista. Nagalaom naman si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nga makabulig sa pagbangon sa lokal na ekonomiya ang SAP grant nga naglambot sa kantidad ng kapin 1.3 billion ka pesos apisar ng yara sa karon ang syudad sa COVID-19 crisis. Dugang pa niya kalabanan sa mga residente sa Bacolod ang makabenepisyo man sa subsidiya ang ginhatag sa gobyerno. Ang Bacolod ang may masobra sa 113,000 ka mga beneficiaryong mapamilya sa social amelioration program. Adsum Balita Ang oras sa dais ng Bacolod, alas 8.11 na. Ining oras, ginadala sa inyo sa Bear Brand Powdered Milk Drink. Ang Bear Brand Swak. 10 pesos Kag sa pagbalik sa inyo programa sa Aga Adson Balita Morning Edition Daisy sa Bacolod ginapaiway ang mga Daisy sanong kapagtilipon sa mga kaparian Inakaliban pa sa pagbalik sa inyo programa sa Aga Adson Balita Adson Balita Pangimbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners, Nig Marketing, Ms. Ria de Villa Montilibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Shan, Reverend Father Angelo Ansula, 
kag RTN General Services. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Senora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz sa iya misyon sa pagdulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Dalom Acacia Chicken Inasal, owned and managed by Mr. Norman Grecia Jr. Aguiles Nonong Tan, Susan Ingada and Children, Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated. St. Jude Tadeus Parish, Cog, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagtulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lizares, Thelma and Anna Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Maricon Tumbos, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, and Reverend Father Roel Hundos. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang Kusog Sang Kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa inyo programa Adsum Balita Morning Edition ng aton oras sa Dayo sa Bacolod alas 8.15 na Kagpadain sa aton mga balita Daisisang Bacolod, ginpaiway ang daisisang na pagtilipon sa mga kaparian bangod sa pagkahangawa sa nga matamat nga nagadamo nga local nga transmisyon sa coronavirus. Napagwa sa circular letter nga may numero 2020-008 ang obispo sa daisisang Bacolod, Bishop Patricio Buzon, nga nagapahayag sa tanan nga parokya, kagapilya niya, Kaupod na ang mga reliyoso ng institusyon ng komunidad nga sumugod subong igapaiway na ang tuman ang tanan nga mga diocesan nga pagtilipon sa mga kaparian until further notice. Sunod sa payag ang mga ang, ang, ang desisyon ang ginakasugtan sa pagsinapol sa Presbyterium nga nanabo sa nagligat nga Martes bangod sa nagadamo ang kaso sa local transmission sa coronavirus sa probinsya sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod samtang ginapanugutan naman sa Giapon apag sinapol sa mga bikariyato sa mga kaparian sa kondisyon nga hindi in or sa kondisyon nga ini pagapatigayunon sa magagmay lamang ang mga grupo ka nagaobserba sa istrikto nga minimum health care protocols nga ginapatuman sa gobyerno Adsum Balita 
Kagkaangot man nga balita, Bishop Buzon sang Bacolod, Padayon nga nagpanawagan sang prayerful vigilance. Holy Hour, igapatiga yunon sa bugos nga diocese sa maabot nga Hulyo 27. Nalakip sa circular letter number 2020-008 nga gin-issue ni Bishop Patricio Buzon, SDB Doctor of Divinity, nga gingkasugtan nga maparokya kon kapilaniya sa diocese sang Bacolod ang magapatiga yun sang isa ka Holy Hour sa maabot nga Hulyo 27. Ini ang nakadepende sa diskresyon sa akura paroko. Ang Holy Hour ang mahanabo dungan sa pagpahayag sa Presidente sa Pilipinas, Presidente Rodrigo Duterte, sa iyekalimang State of the Nation Address o Konsona. Suno sa circular nga sa sinakman nga tion, mahimo basahon sang pare ang opisyal nga pahayag sa Diocese sa Bacolod sa denial sa franchise application sa ABS-CBN nga una naging pagwa sa nagligad nga semana. Pada Ayon naman nga nanawagan si Bishop Buzon sa katauhan nga nasakpan sang diocese sang prayerful vigilance ini santo sa padayon nga panawagan sang diocese sa mga lideres sang gobyerno nga tumanon ang ilagin panaad nga protektahan ang kayuhan sang tanan nagpahanumdom naman ang obispo sa katauhan sa paghimo sang ila obligasyon sa pag-amlig sang seguridad sang sosyedad kag padayon nga pagtipig sang demokrasya suno pa sa obispo nga sa ning tion nga puno sang pagpanghangkat indi ini ang tion sang paghipos lang kag magpabungol-bungol Adsum balita Father Renato Bibi, tigadulong na sa iya katapusan nga palahuayan. Si Father Renato Bibi, tigadulong na sa iya katapusan nga palahuayan sa Sininga Adlaw. Ang funeral mass ang igahiwaton karon alas dos ang hapon sa San Sebastian Cathedral. Si Father Bibi, isa ka pari, kag-canon lawyer sa diocese ang nagtaliwan sa Hulyo 18, alas 11 sa gabi sa Doctor's Hospital. Adsum Balita Kagkato naman kita sa dugang a COVID-19 update, 2,200 ka mga kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa listahan sa pungsod Pilipinas. Naglambot na sa 74,390 ang kaso sa coronavirus sa pungsod Pilipinas. Inisunod sa report sa Department of Health. Nakarecord ang DOH sa 2,200 ka mga kaso sa diin, 1,314 ang mga ginakabig ang mga fresh cases, samtang 800 186 naman ang mga late cases. Ang National Capital Region ang nagka-record sa 1,546 ka mga kaso. Naglambot naman sa 24,383 ang numero sa mga recovery sa pungsod. Inimatapos nga may 760 ka mga pasyente ang na-record na nagmaayo na sa masakit. Samtang 28 naman ka mga pasyente ang nagtaliwan bangod sa respiratory illness kagang death toll sa pungsod ang yara na sa 1,871. Sa karon yara sa 48,136 ang mga aktibo ang kaso sa coronavirus sa pungsod nga nagapaidalom sa treatment o kon naka-quarantine. Adsum Balita Tatlo ka mga opisyales ang PhilHealth nag-resign bangod ginaligar nga mga nga may korupsyon sa ahensya. Tatlo ka opisyalis ang Philippine Health Insurance Corporation ang nag-resign sa ilang oposisyon bangod sa ginaligar nga korupsyon sa ahensya. Isa sa mga nag-resign ang si PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer Thorsten Montes Keith. Sunod sa iya nga nag siya nga mag-resign bangod nga hindi siya pabuol sa mandatorio nga PhilHealth contribution sa mga OFW bangod nga suno sa iya ini ang unconstitutional kay hindi kabahin sa universal healthcare law. Gintumod man ni Keith ang uh, ginaaligar nga unfair nga proseso sa promosyon sa ahensya kag nagrekomendar nga dapat iga-imbestigahan ini. Dugang naman sa nag-resign nga legal officer nga nag-resign siya bangod sa delay sa pagatag sa iyang asweldo kag hazard pay sa siya nagsugod sa pag-imbisigar sa pilakamang opisyal sa PhilHealth. Samtang wala naman ginapangalanan ang iban pang nag-resign ng mga opisyal sa PhilHealth. Adsum Balita Pangora sa dahil sa Bacolod, alas 8.21 na. Kagsaton pagbalik 
Obispo sang Manila nagpositibo sa coronavirus. Inaabalita kay Banpa sa pagbalik sa inyong programa sa aga. Adsum Balita. Adsum Balita. Sa pagtuman sang DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz, sang iya misyon sa pagtulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Kirk Simon Gimbal, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Himera, Hichanova Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Gwen Matus, Mahogany Lumber, Kag Triple G. Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners, Nig Marketing, Ms. Ria Devilla Montilibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Shan, Reverend Father Angelo Ansula, Kag RTN General Services. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Senora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. CMN Bacolod Radio Totoo 11.43 Ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa aton balitaan Adsum Balita Morning Edition Oras sa kahanginan alas 2.25 na Kagap, Kadto kita sa mga balita gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa aton Adsum CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP News. Obispo sa Manila nagpositibo sa coronavirus. Nagpositibo sa COVID-19 test si Bishop Roderick Pabilio, ang Apostolic Administrator sa Archdiocese sa Manila. Sa isa kasulat nga iyagin patuhoy sa mga sa Manila, iyagin pahayag nga siya ang asymptomatic apang magapaidalom sa quarantine sa pagtuman sa pagsulundan nga ginarequire. Sunod naman sa obispo nga iya kondisyon ang ginamonitor man kag siya nagakaon man sa masustansya nga pagkaon kag pada 
ayon nga naga ehersisyo si Bishop Pabilyo ang pinakauna nga Pilipino nga obispo nga nalatnan sang virus humalin pa man sang lockdown ang obispo ang nagabisita na sa mga kubos nga mga komunidad sa Manila kaangay sang mga biktima sang nagligad nga sunog sa tondo nagkatuma ng obispo sa pandakan sang nasunog ang simbahan sa parokya ni Santo Niño suno kay Bishop Pabilyo nga ang iya nga staff ang nagnegatibo naman sa test ginpahibalo naman suno sa iya mga tao nga may yara sang close contact sa iya sang nagligad nga semana nagpayag naman ang obispo nga hindi siya pagkabalakan bangod nga nagapati siya nga magalipas lang ang virus apang nagpasalamat naman siya sa mga pagpangamuyo para sa iya balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP News Simbahan nga Katoliko kag Eastern Orthodox mag-aobserba sang adlaw sang pagkalisod para sa Hagia Sophia sunod sa United States Conference of Catholic Bishops nga ang Hulyo 24 mangin isa ka adlaw sang pagpangalisod para sa Hagia Sophia ini matapos nga gindeklarar ang ana isa ka katedral kag museo nga napamtang sa Istanbul bilang isa ka mosque Nagpahayag sang pag-ugyo ng mga obispo ang katoliko sa USA Greek Orthodox Archdiocese sa Amerika sa paghalad sang pangamuyo para sa restoration sang Hagia Sophia bilang isa kaduog para sa pagpangamuyo kag reflection para sa tanan nga mga tao bisan ano pa ang re- relihiyon sa nagligat nga Julio de Diaz ginpirmahan sang presidente sang Turkey nga si Recep Tayyip Erdogan ang isa ang isa ka dekreto nga naghimo sa Hagia Sophia bilang isa ka mosque. Ang Hagia Sophia ang gintukod sa idalom sang Byzantine Emperor nga si Justinian I sa tuig 537 bilang katedral sang Ecumenical Patriarchate sa Constantinople. Ang Basilica ang sakaron ang Basilica ang makitaan sa Turkey. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP News. Kag kaupod natin sa atong balitaan sa Sininga Adlao, si Danilo Bogador and family, Mr. and Mrs. Rene B. Antones, sang Antones Lines. Kagamuya ito, mga balita nga natipon sa inyo. Sa bilog na puwesa sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kilohertz. Para sa Siling Adlaw, Julio 24, Biernes. Inialagad, Father Roy Christian is all gone. Kagbantayan pa karon ang dugang nga madetalye. Kagiban pa ang mabalita karon sa Adsong Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Serbisyo nga basaligan, Diyos ang atong dalangpan. Ini ang Adsong Balita. Adsong Balita. Adsong Balita.